Olá, bom dia, meus queridos alunos, tudo bem, Pancho Quatro? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana de vídeo aula, certo, meus queridos? Essa semana é toda especial porque tem uma data comemorativa festiva, né? Que vem trazer esperança e renovação. Isso mesmo, nós vamos comemorar a Páscoa com muito amor. Então, união, se Deus quiser, tá certo? Então, vamos lá, convido vocês para ficarem comigo até o finalzinho dessa visual. Vou botar uma acolhida, tá bom? Para você acompanhar comigo, ok? Então, vamos lá, canta comigo. Vamos lá! Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando a voz. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando a voz. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, que a chuva aula de linguagem, meus amores. Hoje é dia 29 de março, sim, tá certo? Primeira aula da semana, dia de quatro, professor Tia Grazi. Ok? Vamos lá. Nós acabamos de ver, né, de ver as vogais, não foi? Tudo bem, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Isso mesmo, treino bastante, isso vai ser você tem treinado aí, né? É, em seguida, a gente vai ser se grátis, treinar bastante aí, inteligente. Mas agora, as vogais vão juntar-se, vão unir-se para formar encontro. Isso mesmo, encontro vocálico. O que é isso? Encontro de vogais. É o encontro de vocais. Chamado de junções, quando as vogais vão se unir, ok? Para formar as, algumas pequenas palavras, tá certo? Isso mesmo, você já vai aprender 
a ler pequenos palavrinhos formados pela voz gaia. Vamos lá ver os nossos botânicos? Pronto. Até nós já aprendemos o primeiro encontro vocálico na última aula de linguagem, né? Então, vamos lá, vamos fazer? Sim. O que acontece quando o A encontra com o I? Entendendo? Sim. Sim, nós lembramos. Então, vamos ver essa segunda, ó. Um dos coleguinhas caiu e machucou-se. Ai, ai, ai. Ele machucou o seu joaninho. Ai, tia, eu não vou me machucar. É claro que eu sou uma criança. Nem a gente gosta nem de você se machucar. Mas, eventualmente, às vezes, isso pode acontecer. É que bom que você é criança e logo se recebe. Tem todos os cuidados, né? Só sei que todos os procedimentos, né? Pra você logo, logo ficar novo e nova de novo. Não é verdade? Então, quando a letrinha A encontra-se com a letrinha I, ela forma a palavrinha AI. Isso mesmo. A palavra ainda está ali, que ela tem que ser aqui ali, ó. O retorno tem o A e o I juntinhos, formando AI. Existe uma forma de maçã, né? Mas também nós vamos ver que a letrinha A, a palavrinha AI, então o AI, da forma cursiva. Consegui? Pronto, olha aí, ó. AI, AI. O que aconteceu? O menino que estava descalço passou por uma parte, né? É, tinha taxas no chão e aí ele pensou e acabou entrando uma taxazinha no seu pezinho. Então, por isso, mais um alerta. O bicho está andando descalço, ok? Então, cuidado do chinelo, o bicho está proteger o seu pezinho. Certo, meu filho? Então, muito cuidado. Cuidado, pezinho, não se pisa. Cuidado, pezinho, não pisa. Certo? Então, ele pisou e logo fez a minha carinha, porque ele deve ser doido, né? Ai, 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 meu pezinho. Então, a palavrinha ai, quando nos machucamos. Mas hoje, a tia vai explicar para você uma nova dimensão. A letrinha A, agora vai unir a letrinha U. Um novo encontro que eles vão formar. Elas vão formar as vogais, né? Então, o que acontece quando o A encontra com o U? Vamos ver agora? Vamos lá. Olha a minha cena. Um animalzinho que está latindo com a A. Qual é o animalzinho que late? O quê? Isso mesmo, o cachorro. O cachorro está latindo. Está latindo? Au! Au! Hum. Ele deve ter visto algum movimento cheio da água, né? E deve estar começando né? a latir. Eu fico ali com os seus pares, então antes dele sempre no chão de algum animal, né? O seu paro, arrumado, e já começa a latir, certo? Então, aí ele deve ter visto ou ou gato que se segura na água, né? Ou algum som lindo no chão também, né? Então, ele deve ter visto algum animal que foi jogar na copa da água e começou a latir. Au! 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 Vamos lá para seguir com mais exemplos. Pronto. Ó. Au! Late o cachorro engraçado. Olha aí. Aqui, o cachorro do slide passado, ele estava um pouquinho, né? Assim, bravo, estava latindo. Lá. Esse aqui já está mais amistoso. Esse aqui já está com um rostinho mais amigável, né? Né, que é um cachorro que está mais alto, né, que é um cachorro mais manso. Isso aqui, ao late o cachorro engraçado. Ok? Tá certo? 
e meus alunos. E tudo bem, então, ao ler a palavrinha, eu encontro o local de Deus. Certo? Uma das dinâmicas que a gente sempre faz em sala de aula, mostrar aqui nas autorais, né? e o encontro das letrinhas. O encontro das amigas, um dos amigos. Thank you. 
estejam satisfeitos com o caminho de mãe. Tá bom? É o resultado. Tudo que é seu, vem as suas mãos. Então, nós temos sempre que agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Se é pouco, amém. Se é muito, glória a Deus. Tá certo? Lembre sempre que tem pessoas que têm menos do que você. Se você tem situação inferior às suas primárias, né? As necessidades. E a Páscoa, né? essa oração que eu queria evidenciar, tem, é, nos faz esse espírito, tá? De solidariedade, de paz, de amor. Então, a Páscoa também é tempo de compartilhar. Você pode compartilhar algo que está aqui em abundância na sua casa com aquelas pessoas mais necessitadas, ok? Então, moral da história, quem tudo quer, tudo perde. Então, não queira tudo, queira o que é possível. Tá certo? E o que Deus tem para nos dar. Amém? Vamos lá para a explicação da atividade. Tem uma coisa de linguagem. Primeira página, página 59. Tá certo? Se quiser, eu posso explicar para vocês. Vou deixar no canto. Olha aí, ó. o som do latido do cachorro é au, au, au. Escreva o latido do cachorro dentro do balanço, certo? Então, aí a tia de tá mostrando para vocês como nós vamos fazer. Tem um cachorrinho e você vai escrever a palavrinha, o encontro, au. O que é balão, tia? Balão é uma forma de maria, circular com a mãozinha. E é, simboliza é, onde há uma conversa, tá certo? E quando ele quer se expressar, ela não fala. O balão é para simbolizar a fala de algum personagem. No caso, o nosso personagem da vez é o cachorro. Ele disse a fala. No caso, ele se expressou falando a alma. Então, o que ele disse é a alma. Então, você vai escrever o a. Então, o sentido de que o trabalho é um ponto de exclamação. Se você quiser, pode fazer a parte também. Animal de estimação é um bicho muito esperto. O cachorro é amigo fiel e quer todo mundo se sentir por perto. Verdade, viu? Se tem um cachorro que é um que tem um bicho que é a coisa que ele para sempre. Ele disse que o amor tem que ser até o final. Tinha é muito fácil, né? na, na carinha, né? Mas temos que lembrar que ele foi um interessante e o amor tem que ser uma original permanecer. Ok? Embaixo tem um copinho e um encontro vocal e consonante. Então vai ter o A e o U, e vão ter alguns tracinhos para você fazer a repetição. Certo? É fácil, bem simples. Você vai conseguir com certeza. Já aprendemos sobre as vogais, através de pontos de encontro. E logo, logo vamos começar as consoantes. Ok? Então, tá ótimo. Também tem uma atividade na fila. A gente usa esse caso bastante. Lulu, late, late. Olha aí. Lulu, late, late. Au, au, au. E será que ele está ouvindo o que isso, ele viu um suculento osso lá do outro lado. Então, o Lulu está latindo porque ele viu o osso. Muito bem. Tem uma questão assim, ó. Pinte o caracol que carrega o encontro vocal com o que aprendemos hoje. Então, vamos ver qual é o caracol que está com esse encontro vocal de hoje, certo? Vamos lá. O primeiro caracol tem o um óleo. Será que nós aprendemos com essa palavra hoje? O segundo caracol tem o um U e o um I. Será que nós aprendemos esse hoje? 
professor Carapol tem um A e um I. Será que nós aprendemos hoje? Esse? Se eu fazer o caso desse A I, é A I. Isso mesmo, é o lamento e o encontro de mais aqui. Mas aqui na porta do universo de hoje, vamos ver qual é o próximo? A e o U. Vai formar ao. Se você acha que sim, você vai tentar colocar a copa de A e o A e o U. Ok? Combinado? Legal. Cubra os continuados e depois repita o outro vocal com a caixa do valor. Assim aí. Ao, ao. Então você vai comer os continuados de baixo. Lembrando, né? Passa a bolinha, puxa a bolinha, sobe o U, desce, sobe, desce, puxa a bolinha. Você vai comendo. E logo embaixo vão ter dois bracinhos. Pra você ficar com o sol e Lembrando que as bolinhas vão ficar juntinhas, ok? Assim, ó. E lá, e o U, a bolinha vem juntinha pra formar a U. Ok? Lembrem. Vai ser um amiguinho. Certo? E embaixo eu coloquei aí a famosa papelinha com o I. Pra que você desenhar, faz aquele colorido bem bonito. A gente vai adorar. Ok? E aqui eu vou deixando, ó. Como essa semana é especial, os meus colorinhos, deixando deixando que as pessoas aqui embaixo estão saindo que eu vejo também boa páscoa. Ok? Vou voltar aqui para vocês, com vocês. E lembrando das noções que nós aprendemos. A primeira foi... Ai! Ai! Quando nós nos machucamos, falamos... Ai! E a outra junção foi... Au! Au! Ok? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. E até daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula do dia.